Welcome back mga friendly for today's video. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-link ng Gcash Mastercard. Kung natatandaan nyo yung last video ko, tinuro ko kung paano umorder. Ngayon, fresh na fresh, dumating yung Gcash Mastercard ko. Ituturo ko sa inyo kung paano i-link. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the tiny bell button. Para lagi kayo updated sa aking mga video, just keep on watching. So, ayun. In-order ko to ng noong June 12, June 14, 2020. Tumating siya ngayong July, July 9. So, bali, 150 ko lang siyang nabili. Tapos, na-deliver na ako. Ito na. Fresh na fresh. So, ayun. Meron na, ano dito? Meron na siyang Mayroong instruction sa loob. Nasyak ako kasi hindi ko makita yung ATM. Paano masabi? Paano masabi? Sabi ko, pag sa Gcash app ka umorder, may pangalan. Yun sa akin, wala. What? What the fuck? Wala siyang pangalan. Number lang. Pili lang daw yung binibigyan ng pangalan sa mismo card. Pasensya na. <laughs> na ano, sa info. Nagkamali akong magbigay ng info sa inyo. Pero, Clear yung, yung ATM. Clear. Wala siyang discuss. Ay, meron sa likod. Nakikita niyo ba yung... Oh, no! Ayan o, oh, may gas. Parang gas-gas siya. Nakikita niyo. Pero okay lang. Sa mismong sa harap, wala. Wala. Wala siya. So, ayan. Tignan nyo kung paano natin siya i-link. I-link ko siya sa Gcash app at saka sa PayPal. Kaya nga pala kumuhan ito. Para kapag nag-withdraw ako through online, pwede ko siyang ilagay sa Gcash app ko tapos mag-withdraw ko siya. Nag-apply kasi ako at saka naghanap ako ng mga pwedeng pagkakakitaan online. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-link. Okay, just keep on watching. So, ayan. I-click lang yung tatlong line sa taas. Tapos, yung my link accounts. Then, yung Gcash Mastercard. Got it. Tapos, link card. Tapos, i-type yung card number. Makikita doon sa ATM mismo. Sa gitna. Ibe-blur ko siya para sa aking kaligtasan ulit. So, yan. Ganun, ganun lang kadaling mag-link ng Gcash Mastercard sa mismo Gcash app. After nito, sa ano naman tayo sa PayPal. Sa PayPal, may bayad yung pag-link ng card or ng Gcash Mastercard. So, ayun. Successful yung pag-link natin. Click nyo yung link, uh, debit card. Ganito yung lalabas. Click nyo muna yung Mastercard. Select your card type. 
Tapos, i-type nyo yung debit or credit card number. Yung debit card number, makikita yon sa harap mismo ng ATM. Siguraduhin lang ninyo na tama ang number na itatype nyo para iwas aberya. Ang aberya na maaari nyong ma-encounter dahil mali yung number na nilagay nyo, hindi papasok yung itatransfer nyo na pera galing sa PayPal. Papunta sa inyong GCash. Yung security code, yun yung makikita nyo tatlong number sa likod ng inyong ATM. Ganun lang siya kadali mga preni. Make sure na laging tama ang nilalagay niyong number o itinatype niyong number. Tapos nun, click niyo lang yung link card. So, ayan. Nagre-read na siya. So, ayan. Successful na yung pag-link ng card. Makikita nyo yung confirmation na na link, successfully linked na yung card kasi may bayad siya na 50 pesos. Ngayon, try ko naman na i-upgrade ang aking PayPal account. Yung limit ng aking PayPal. Gusto ko siyang taasan. Kaso, may bayad siya 100 pesos. Kaya, In-skip ko na muna. Saka na lang pag susweldo na talaga ako, doon ko na lang siya i-apply for upgrade. At least, naging successful naman yung pag-link ko ng Gcash Mastercard ko sa PayPal account ko. So, ayan, kitang-kita naman na nalik na yung PayPal, ano, successful na, yung Gcash Mastercard. Tapos, press nyo yung done, and then, back, back, back. Ayan. Dalawa yung link, nakalink sa akin, yung Metro Bank, tsaka yung Gcash Mastercard. So, ayan mga friend, yung nalink ko na siya sa Gcash app at sa PayPal. Ayan, madali na lang mag-withdraw ng pera galing sa PayPal account at saka sa Gcash app. So, ayun. That's all for now. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!